ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് നിങ്ങൾ റീമാർക്കറ്റിംഗ് ആഡ് റൺ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എങ്ങനെയാണ് റീമാർക്കറ്റിംഗ് ആഡിനെ നമുക്ക് ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ അതാണ് കവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എൻ്റെ പേര് വിപിൻ നായർ ഫൗണ്ടർ ഓഫ് അവീവ് ഡിജിറ്റൽ എ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ട്രെയിനിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് വിച്ച് ഹെൽപ്സ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ആസ് വെൽ ആസ് എൻ്റർപ്രണർ ടു ലേൺ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ടു ഗ്രോ ദിയർ ബിസിനസ് ആസ് വെൽ ആസ് ദിയർ കരിയർ സോ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് തുടങ്ങാം ബേസിക്കലി നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റിംഗ് റീമാർക്കറ്റിംഗ് ക്യാമ്പയിനെ ഓപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് സോ സി യു ഇൻ ആക്ഷൻ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഓൾറെഡി ഒരു റീമാർക്കറ്റിംഗ് ക്യാമ്പയിൻ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഓപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ഓഡിയൻസ് മാനേജറിനകത്ത് പോയിട്ട് ഞാൻ പുതിയ ഓഡിയൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് സോ ഓഡിയൻസ് മാനേജറിനകത്ത് ഞാൻ ഓഡിയൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്യാമ്പയിൻ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ ഓഡിയൻസ് സോഴ്സിനകത്ത് പോയിട്ട് ഓൾറെഡി കോഡേഡ് എല്ലാം ഫയർ ആണോ ഇല്ലേ പ്രോപ്പർ വർക്കിംഗ് ആണോ ഇല്ലേ എന്ന് ഒരു വട്ടം ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്യും സോ ഇവിടെ നിന്ന് ഗൂഗിൾ ആഡ് ടാക്സ് വർക്കിംഗ് ആണെന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ബട്ട് ജസ്റ്റ് ടു വെരിഫൈ ദാറ്റ് ഓക്കെ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർട്ടി ക്ലിക്ക് എല്ലാം കാണിക്കുന്നുണ്ട് സോ ഞാൻ കോഡ് ഞാനൊന്ന് കോഡ് വെരിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സെയിം കോഡ് തന്നെയാണോ കാണിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സൈറ്റിനകത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സൈറ്റിനകത്ത് സെയിം കോഡ് ഉണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിലും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് കൺഫേം ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ് സോ നമ്മളത് കോപ്പി ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിനകത്തോട്ട് പോകാം ലെറ്റ്സ് ഗോ ടു അവ്യൂ ഡിജിറ്റൽ ഡോട്ട് ഇൻ ആൻഡ് ആ സൈറ്റിനകത്ത് ഈ പർട്ടിക്കുലർ കോഡ് ഉണ്ടോ ഇല്ലേന്ന് നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം സോ പേ സോഴ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക സോ പേ വ്യൂ പേ സോഴ്സിനകത്ത് നമുക്ക് കൺട്രോൾ എഫ് അടിച്ചിട്ട് ആ കീവേഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം നമ്പേഴ്സ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം സോ ഇത് വർക്കിംഗ് ആണ് പ്രോപ്പർ ആണ് നോ ഇഷ്യൂ സോ ദാറ്റ്സ് ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഡാൻ ഇനി ഇപ്പോൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പാണ് നമുക്ക് ഓഡിയൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം സോ നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഓഡിയൻസ് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് ഓൾറെഡി ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് ഓഡിയൻസ് ഉണ്ട് സോ പുതിയ ഓഡിയൻസ് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം സോ യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ഓൾറെഡി സോ മെനി ഓഡിയൻസ് ആർ ദ കസ്റ്റം ഓഡിയൻസ് ആണ് ഇവരെല്ലാം സോ നമുക്ക് പുതിയൊരു ഓഡിയൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം വെബ്സൈറ്റ് വിസിറ്റർ സോ ഇതിനകത്ത് ബേസിക്കലി നമുക്ക് ഓഡിയൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട അവ്യൂ ഡിജിറ്റൽ തേർട്ടി ഡേയ്സ് ഓഡിയൻസ് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം സോ നമുക്ക് ഓഡിയൻസിൻ്റെ പേര് കൊടുക്കാം അവ്യൂ ഡിജിറ്റൽ തേർട്ടി ഡേയ്സ് അവീബ് ഡിജിറ്റൽ തേർട്ടി ഡേയ്സ് സോ വിസിറ്റർ ഓഫ് എ പേജ് ഇവിടെ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ബട്ട് നമ്മളിപ്പം വിസിറ്റർ ഓഫ് എ പേജ് മാത്രമേ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ സോ ഓൾസോ വിസിറ്റഡ് ആൻഡ് അതർ പേജ് ഡു നോട്ട് വിസിറ്റഡ് ആൻഡ് പേജ് ഒരുപാട് ഡിഫറെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ബട്ട് നമുക്ക് ഇപ്പോഴത്തേക്ക് എന്താ വേണ്ടത് വിസിറ്റർ ഓഫ് ദ പേജ് എടുക്കാം പിന്നെ പേജ് യു ആർ എൽ പേജ് യു ആർ എൽ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിന് യു ആർ എൽ കൊടുക്കുക ഏത് യു ആർ എലാണ് നമ്മൾ ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ പർട്ടിക്കുലർ യു ആർ എൽ നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ നോക്കുക സോ ലെറ്റ്സ് ഗിവ് ദാറ്റ് ആൻഡ് ഇനിയിപ്പം പ്രീഫിൽ ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് തരും സോ ഗൂഗിൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവരുടെ അടുത്തുള്ള ഡാറ്റ ഇതിനകത്തോട്ട് ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സോ അതെന്തായാലും നമുക്ക് ചെയ്യാം സോ ഇതിപ്പോൾ തേർട്ടി ഡേയ്സ് ആണ് സോ ലെറ്റ് മേക്ക് ഇറ്റ് തേർട്ടി ഡേയ്സ് സോ ഇതിപ്പം തേർട്ടി ഡേയ്സ് ആണെങ്കിൽ തേർട്ടി ഡേയ്സിനകത്തോട്ട് ട്രാക്ക് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ കൊടുക്കാം കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല സോ മൂവ് ടു നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നെക്സ്റ്റ് ദ തേർട്ടി ഡേയ്സിൻ്റെ ഓഡിയൻസ് ക്രിയേറ്റ് ആയി ഇനി നമുക്ക് ഒരു ഓഡിയൻസും കൂടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഫോർട്ടീൻ ഡേയ്സ് സോ നെക്സ്റ്റ് അഗെയിൻ ആ വ്യൂ ഡിജിറ്റൽ ഫോർട്ടീൻ ഡേയ്സ് ഓഡിയൻസ് സോ വിസ്റ്റർ ഓഫ് എ പേജ് അഗെയിൻ നമുക്ക് ആ വ്യൂ ഡിജിറ്റൽ ഡോട്ട് ഇൻ നമ്മുടെ സൈറ്റിന് പേര് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഡൺ ആൻഡ് പ്രൂഫിൽ ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് കൊടുക്കാം സോ തേർട്ടി ഡേയ്സ് മാറ്റിയിട്ട് ഫോർട്ടീൻ ഡേയ്സ് കൊടുക്കാം ആൻഡ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നമുക്കിത് സേവ് ചെയ്യാം സോ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഓഡിയൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഇനിയിപ്പോൾ ഈ ഓഡിയൻസിനെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ
different types of audience we created 14, 30 and 60 all are populating ok so in the step we have to campaign we have to add this audience we have to add so we already have a remarketing campaign so we have to make a copy so first step we have to campaign we have to copy so fresh we have to campaign develop so control c add it control paste add it control v so from command v so let's this campaign then you know, select here done add here add group select here so we will campaign select here this campaign here. so pause here paste here you can uh, click in the run in the background option click here option one is it uh, click here to use so if you click all, all section to click here to all different types of campaign so if we have created the campaign duplicate it will be hashtag 2 so if we have targeted how many we target we will include that section we will 30 days so 30 days we will do that is save it. So, this campaign is 30 days campaign. Now, we campaign open. We will campaign open. We will add group. So, we will click on the audience. We click on the audience section. We will use the audience. We will already campaign copy the so the audience is complete so we audience namaku complete aayittu venda so nammal complete audience nammal endha cheyambo nammal idine remove cheyambo aanu so nammal idu remove cheyidittu nammal create cheyida 30 days inde audience aayirikkum nammal idinathotte add cheythu kodukkan povunnathu so nammal oru kude delete adichu so remove cheythu ini ippum pudhi add audience nammal add cheyan pattu so select add group parayunnundi inath online class nu venna add group aanu ullathu so now we will add the remarketing audience ID. So, so this is the remarketing section. So, we will add the audience ID. So, click on this. So, website visitor. Click on the website visitor. This is 30 days. So, when 30 days are created, we will save it. So, now we will save 30 days. So, too small because it is populating. So, once uh, audience at the end of the focus on that is the add so this is one step we will optimize custom audience and target the custom audience we will optimize so this is the settings so optimize preference uh, optimize prefer best performing ad correct this is we have a frequency section when we are trying for like 30 days we have a limit so we have 10 focus last 30 days we have a per day so as days we have a little bit of we have a little bit of so we have a little bit of we have a so that is the save and now we can get into the ad segment so already we have a lot of creative use here so we have a responsive ad we have use here we have to pause here so we have already a setup campaign we have to do what are the things you can do after campaign is already set up so we have already an uh, ad campaign ready so now we have to add the section uh, we will use the same billing as we will do that and we will click on the tools we will budget we will create a budget so whatever the budget I are having so I will use the 5 days workshop remarketing so basically we will divide the budget we will equal to the two so we will perform the same we will fund so if you have 100 rupees on the target just I will go and pick the Two campaigns. Now, we the campaign and that connect in that. I pick I will be saving that into this particular section. So, I will save here. So, let it save. So, this is what we have done. We have the bidding section and optimize it. So, we have saved bidding. So, same 100 rupees. I will use this campaign 
ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ട് പോകുന്നത് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ പെർഫോമൻസ് ഏതിൻ്റെയാണ് അതനുസരിച്ച് ഫണ്ട് റിലീസ് ആയിക്കോളും സോ സെയിം ബഡ്ജറ്റിനകത്ത് തന്നെ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്യാമ്പയിനെ എനിക്ക് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു ഓൾറെഡി റണ്ണിങ് റീമാർക്കറ്റിംഗ് ക്യാമ്പയിനെ ഓപ്റ്റിമൈസ് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും താങ്ക്സ് ഗൈസ് ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ ഹോപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും സോ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി ഒരു ക്യാമ്പയിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഓപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഈ പർട്ടിക്കുലർ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടായിരിക്കും സോ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ആൻഡ് ദെൻ ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു സെയർ വിത്ത് യുവർ ഫ്രണ്ട് പ്ലീസ് സെയർ ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും സ്പെസിഫിക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ലീവ് ഇറ്റ് ഇൻ കമൻറ്റ് ഐ വിൽ ലവ് ടു ആൻസർ ദം ആസ് വെൽ ആസ് ഐ വിൽ ക്രിയേറ്റ് എ വീഡിയോ ഇഫ് ഐ ഫീൽ ദാറ്റ് ഐ റിക്വയർ എ വീഡിയോ ടു ഫോർ ദാറ്റ് സോ അത്രയുള്ള ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിനകത്ത് സി യു ഗൈസ് ഇൻ നെക്